这盘棋讲解是必争之地。2 0 2 4年的骑士约战第二局，蒋川对金松，开局是先制度对兵取，土底炮。那么上一局蒋川是微象，本局金松是家中炮。这儿的话，红方啊，常规招法它是上马，这个家中炮其实是一路啊，简单走法。这个棋特点就在于呢，它就要在这个局面相当的情况下。给你做功力啊，是一种非常自信的体现。接下来我们就看一下吧。金松大师啊，他这个棋的布局应该来说呀是比较新颖的。蒋川特大走的是冲边兵啊，这个棋也可以啊直接对狙啊，因为你不对狙他对狙了。那这个棋看着好像黑方失先了啊，其实。红方这个棋啊，想去吃马了，黑方子是打出来要移形换位啊。到这儿你看着好像冲兵，其实利用不到它，它可以走这个寻和狙去保，而且现在还打着象，所以你得先应一招。那么你一应啊，他一退，红方兵三金开始发难。刚才我们说到常规招法，掌军守住河口即可，但这个棋呢，红方有飞刀啊。红方为什么要走狙一进一呢？他是为了走狙一平三，夜底藏花。只要你敢看啊，他这一出去硬往过冲呀，你吃还是不吃？打着马马一走还要打象，抽着你的狙啊，太狠了。所以他有备而来啊，黑方这个棋啊也不敢大意，他只好呀临场变招，上马窥探中路。那么这个棋啊，那正常的话就是过来吃，但是对方如果踩掉啊。那正常换掉可能没啥棋，关键是有个什么棋呢？就你一吃啊，他这边一蹬，你看着好像有打将的棋，那这时候呀，他其实可以补士，就是避开这个闷攻啊。正常你得吃，但是你吃完之后，你的中路还是比较空虚。他这里马上就有一个过河车啊，这杀一将还吃着炮，所以你这棋反而是不利的啊。那你可能认为啊，到这以后可以格挡一下。他现在上马，就是要踩你的这个炮。那正常的话，你就得退。然后他冲过来，这边吃炮，炮一走，杀穿了。那不走的话，将来要吃完再回去吃炮啊，仍然是不利。你要是躲啊，他现在有一个退局抓。这时候你要是进炮，那吃一个子，还过了一个卒啊，明显占优。如果你不甘心退回啊，认为你过来吃我可以对，但这个时候就晚了。他炮三平五啊，到这儿的话捉你，你想看马根本没用，而且的话引火烧身啊，他要把车打死，保都保不住呀，炮火连天呀，瞬间打到灰飞烟灭啊，挫骨扬灰，所以这个棋太狠了。那么这儿啊，看着有便宜，其实呢红方不敢这么下，那他走平过来吃对方啊，其实这个棋应该怎么走呢？可能要简单拱掉再说啊，拱掉是什么套路呢？就是对方打过来之后，我可以打一将啊。等你补士的话，我可以再放一个中炮，不但呢解决三路线的问题啊，同时的话可以形成弹子炮加固中路。将来我再根据情况狙一平三或者狙一平四，那这样的话应该说呀，红方呢形势不差。狙一平八之后，看着吃马，黑方上马，到这儿你威胁不到他啊。这个时候你看着好像有一个狙过去啊，可以下一步吃双。他这里可以抢先踩掉，你有两个选择，一个是踩，一个是吃啊。首先正常去踩的话，打一将啊，补一个之后，他有一个加重炮，你这儿一吃，他可以进去抓你炮，走开之后呢，拍一将啊，这边的话就可以吃掉你。如果你要选择连象，他可能啊，将来就会有一个推波新马的棋，你一吃他可以看住，这样的话他多子，将来中间一连象，马就出来了。你少子的话，可能就危险了，所以这个时候你得吃啊。象一丢之后呀，很明显黑方占优啊，所以这步棋啊要注意。那么踩掉这步棋啊，是先手啊。那么这儿红方如果说不吃啊，选择对杀，他会吃一个啊，正常你也会吃一个，然后再欺负另一个，看似呢还不错啊。他现在这个棋啊，将来是有一个回马。这招棋啊，就是说你吃一个，人家吃你一个，还要抓你的死马。这个时候
，你很可能会先吃对方啊，他一向再吃一个，这样的话就多一个子，看着红方占优啊。其实呢，黑方他不像你，他有一个惊天妙手彩车啊，这边你要吃马将死你，那正常你只能上马扣住他，看着我朝，让对方去挂角，然后呢再给他象角。这时候象着车啊，你是吃也得吃，不吃也得吃。吃完之后点将啊，这边直接踩象，退一将吃马。正常你只有上啊，看着踩车，他先来一将啊，这时候你只有下。然后呢，小卒一冲啊，你要再上的话，小卒抓死。退回的话，他还有一个点将回马杀，你只能往这儿退啊，顺势扫过来，点将抽你啊。下来之后呢，这边可以吃掉。这个套路呢很深啊，下一步棋呢。这个车还可以过来啊，比方说你吃一个，他继续抓你，你这儿还得退回去守这个子啊，不然跳麻将利用你。就算你退回，他也是这么走啊。将来一回窝超马，把你锁住呀。将来这个车要看马，虽然你多一个子，你还是啊不敢乱动，人家就多卒围城就行了。所以呢，反而你多子不好下啊，黑方占优。所以这个套路很深呀。那么到这儿以后，我们可以看到就是啊，车八平七对杀你也杀不过他呀。所以的话啊。那么采金呢很厉害，你这个居八进五呀，就是慢了一步棋，所以这就是先手与后手的差别，就差一步都不行啊。然后红方呢长居守和，黑方这个时候选择就冲掉，红方杀过来，准备打象，黑方采金呢仍然先手啊，红方虽然打一将，他可以补士啊，底下有个居，你没法突破，只是吃了个象，采完之后呢，他拍你一将。这个时候你正常只能补士，因为你不能轻举妄动啊！你炮一组重炮杀你，只能先补一个再说啊！对黑方来讲需要加重炮，简单把重炮给他对掉，让对方无从发力，然后呢可以卒三金移星换位啊！这样的话又多卒又牵住对方啊，明显有利。但是的话临场他飞象，想急于去吃炮啊！红方退回打马给他换，一旦一换掉，那你兵种差了，所以他不肯牵住，认为这样啊。可以呢，有利。其实呢，红方这个马就上去了，所以黑方这个车啊，暂时就顶不住这个马了。那么这儿的话，你要是选择用炮去顶这个马，将来他可能飞象给车生根啊，就打着马。所以你现在这个棋啊不舒服。他走卒五金是为了上马，这个棋似乎应该加中炮，赶快把中炮对掉，然后找机会啊充足活马。对方这个棋啊，应该来说局面肯定是主动一点。因为他速度快啊，黑方也是可以抗衡啊。临场卒五进一的话，他是想急把马跳出，但是呢，红方这个棋啊，出老帅之后要打中卒。黑方虽然上马要吃炮啊，红方他是退了一步，交给了马，下一步就可以打你中卒。这边你缺个象不说，中路还要收制啊，这个马上不来啊，怎么办呢？即便你强行上啊，他也打过去了，你还是收这一套。临场的话，选择炮五退一，就想把这个马换掉。然后呢，红方先跳进去，不着急。黑方这个时候很想走马五进七啊，隔断去吃对方，打破这样一个封锁，但他不敢。为什么呢？你这么一走，他打过去了，你还是不敢动，一动杀一将去白丢，你一象是门攻呀。所以在这儿的话，正常可能要落象。然后呢，这边拍一将，你还不敢出，出来跳马一将。然后这个棋啊。非常犀利了。这里如果你走这个的话，金炮一打啊，硬是把车打死，没有办法呀。那你正常的话，可能需要上来。上来以后，他顺势一将啊，在你支势的情况下，他炮一将，刚好就憋住了马腿啊，顺势把你的炮就吃掉了。所以在这儿的话，对方就等着输了。那么眼看这个棋啊，不能还手啊，被封住很痛苦情况下，这边呢肯定是打掉卒啊。吃炮啊，受攻，怎么办呢？他平炮啊，想把这个马跳上来反击啊。红方一打，到这儿啊，看你要不要上。对方这个时候呢，其实啊，看着上马怪厉害。这边啊，一将有骑，但是红方只需要天外飞仙啊，直接把他挡住，黑方瞬间就尴尬了啊。这时候你只能等着他吃你炮，因为你逃的话，他一打过来把车给抽了。那么这样的话，这个棋啊。黑方如果进卒，那正常吃，吃完看似交换啊，实则有一个钓车杀他的棋。如果退车等着数了，他只能出来，出来跳一将啊，锁住
，这儿的话肯定是涨车，随时回马一扣啊。这个期红方将会围城啊，黑方呢这个马不活，还得推炮调整啊。最终结果也是等着说啊，确实比较尴尬。所以到这儿以后呀，他想上这个马，但是又不敢上，走的是推炮啊，就想利用对方。那这儿想要解围啊，红方简单给他一吃，虽然说啊，实现了一个杀出重围，但最终呢，连消带打啊，双向没了。这是以后呢，虽然吃着马，但回马又踩着车了。这车还不敢走，一走的话，吃马是炮，要失子的。那么他只有平啊，忍住，红方去进一步给他摁住啊，黑方有劲儿使不上，没有办法，进卒，希望呢苦肉计啊，弃一个卒，试图瞒天过海。但是红方呢不管他，神龙摆尾，这边你又挡不住，退回之后中间打马，所以对方只能先补士啊，不要说出城逃跑。到这儿退回必然招法，那下一步棋啊要放中炮，黑方呢先退回，这儿的话中炮一架，然后他选择出去，防守的也算顽强啊，但是红方神龙摆尾继续杀，黑方上马腰对啊，正常对掉也可以，因为这个时候对方啊如果用车吃就给他牵住了，如果用炮打的话，将来穿一将之后把车牵住，跟实战是一样的啊，先这么走的话，那对方就上马。这时候他底线一将啊，上来踩抛，有一个杀招，非吃不可。最终还是把车给牵住了。走到这儿的话，其实黑方呀已经没办法吃掉这个炮了啊。你车被牵着不能动，就算你支持他篡位车啊，看着这个小兵呀偷渡云平杀过去之后呀，跟车汇合，确实没法解救啊。再走失的话，九五退二，杀谁将把车就抽杀了。所以对方只能等着输的情况下就认了。这盘棋啊，将川获胜。